വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി എനിക്കൊന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി ആണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ആണോ എന്നൊക്കെ കണ്ടോ കണ്ടോ മതി മതി കൊറേ നേരമായി ഞാൻ അവൾ ഇങ്ങനെ ആട്ടി കൊടുക്കുന്നു പാവം കുട്ടി പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അതെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി പിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഐ ടി എൽ ഹോളിഡേയ്സ് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സിലാണ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ഈ മനോഹരമായ ഈ ഭീമൻ ഗേറ്റ് കണ്ടപ്പോ എനിക്കത് ചാടിക്കറാൻ തോന്നി അവളോട് ആട്ടപ്പിത്തരം പറഞ്ഞപ്പോ അവളോ അടുത്ത് ഇതിലെന്താ പറയുക തെറ്റ് പറ്റുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല എടാ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം ദേ ഹാവ് ടു സ്വിങ്സ് ഔട്ട് ദർ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഗേറ്റ് വേണ്ട നിനക്ക് സ്വിങ് കയറി ഇരുന്ന് ആടാനുള്ള സൗകര്യം അവർ ഒരുക്കി തന്നെ തരുന്നില്ലേ അവിടെ രണ്ട് ഊഞ്ഞാലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് മാത്രല്ല എനിക്കൊന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം ഇത് ചുറ്റും കാടാണ് അല്ലെ കാടിന് ചേർന്ന് സൈഡിലുള്ള ഒരു റിസോർട്ട് ആണിത് നമ്മൾ ഈ റിസോർട്ട് മാത്രം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു എനിക്കൊന്ന് ടൗണിന്റെ സൈഡിലുള്ള സാധനമാണെന്ന് പക്ഷെ അല്ല ഇതൊരു കാട്ടിന്റെ സൈഡിൽ മാത്രം കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ യെസ് നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ കൈക്കാട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കുറ്റിക്കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഐ ടി എൽ ഹോളിഡേയ്സ് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സ് ഉള്ളത് ഇവിടെ കൊരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആടി ഉലാത്തി നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഊഞ്ഞാലുണ്ട് നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോവാം എന്നിട്ട് ഐ ടി എൽ ഹോളിഡേസ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഐ ടി എൽ ഹോളിഡേസ് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സിലെ ഒരു നല്ലൊരു ഊഞ്ഞാലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ അത് പൊട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് പിന്നെ ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുഞ്ഞാണ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോർട്ട് അല്ലേ നല്ല സ്പോട്ടിലാണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ചുറ്റും നോക്കിയാൽ കാഴ്ചകളാ ഒരു സ്ഥലത്ത് നോക്കിയാല് എനിക്കൊന്ന് ചെറിയൊരു ഹില്ലി ഏരിയ ഒരു സ്ഥലം കാടാണ് ഒരു സ്ഥലം ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പാർക്കാണ് ഭയങ്കര നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓല കൊണ്ടുള്ള ടെൻറ്റും അങ്ങനത്തെ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് വെരി നൈസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ആൾ ഇവിടെ നിന്ന് വളവളാ നടിക്കാണ് നമുക്ക് റിസോർട്ട്സിലേക്ക് പോയിക്കൂടെ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഊഞ്ഞാൽ അടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ആടിയിട്ടേ പോണു യെസ് ഫൈനലി മതിലൊക്കെ ചാടി ഊഞ്ഞാൽ കയറി ആടിയപ്പം പതുക്കെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊരു നോട്ടം ഒരു തുറച്ചു നോട്ടം പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം ഹൈ ടി എൽ ഹോളിഡേസ് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സിന്റെ ജി എം ആണ് അതെ നമ്മുടെ കൂടെ ഓക്കെ ജി എം ആണ് പേര് വിനോദ് കുമാർ ഓക്കെ വിനോദ് സാർ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പം സീസൺ ആണോ ഏപ്രിൽ മെയ് സീസൺ ആണ് ഏപ്രിൽ മെയ് ആണ് പീക്ക് സീസൺ ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് ക്രൗഡ് ഒക്കെ എങ്ങനത്തെ അവരാ വരുന്നത് മലയാളീസ് ആണോ അതോ എല്ലാം വരാറുണ്ട് മലയാളി തമിഴ് യൂഷ്വലി ഇവിടെ വരുന്ന ക്രൗഡ് എന്താ വിസിറ്റിംഗ് സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ എന്താ അത് റിസോർട്ടിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ അവർ പുറത്തുനിന്ന് ഹയർ ചെയ്യണോ പുറത്തു വരുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ വെരി നൈസ് അപ്പൊ എനിക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിന്റെ ആംബിയൻസ് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കുറച്ചൊരു അതെ ചുറ്റും കാടാണ് കുറച്ചൊരു എന്താ പറയാ ഹിലി ഏരിയയിലാണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി എന്താ പറയാ ഒരു അപ്പർ ഫ്ലോർ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഫ്ലോറിൽ ലോവർ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ അല്ലെ ഭയങ്കര രസത്തിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രാത്രി നല്ല കാഴ്ചയായിരിക്കും രാത്രിയാണ് ബെറ്റർ ആംബിയൻസ് അല്ലെ ഈവനിങ് ആണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നന്നായി ഒന്ന് കുളിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കുളിച്ച് വേഷമൊക്കെ മാറി ഞങ്ങൾ ഈവനിങ്ങിൽ ഡിഷ് കഴിക്കാൻ വരാം ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ലെറ്റ് മീ കൺഗ്രാചുലേറ്റ് യു അല്ലേ ഭയങ്കര നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആൻഡ് വെരി നൈസ് പ്ലേസ് ഫോർ യു ഗൈസ് ടു കം യർ ആൻഡ് സ്റ്റേ അപ്പം സ്റ്റേ നിന്നാൽ മാത്രം പോരല്ലോ പുട്ട് പഠിക്കണ്ടേ അപ്പം ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് രാത്രി കാണാം റൈറ്റ് ഓക്കെ ബാക്ക് ടു
എന്ത് മനോഹരമായ നടക്കാൻ പോകുന്ന സ്വപ്നം നടക്കാൻ പോകുന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം എന്ന് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി റെസിപ്പി ബുക്കിലേക്ക് ഏത് റെസിപ്പി പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഐ ടി ഹോളിഡേയ്സ് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സിലാണ് അവിടുത്തെ ഷെഫ്സ് നമ്മളെ കൂടെയുണ്ട് നമുക്ക് അവരൊന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കേ ഷെഫ് സന്തോഷൻ രമേശ് ആണ് നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പം ചേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ബുക്കാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പല പല സ്ഥലത്തും കഷ്ടപ്പെട്ട് നാടൊക്കെ കയറി പോയി തപ്പി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പീസ് മാത്രം പോകുന്നു അപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു റെസിപ്പി ഇതിലേക്ക് പോകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ജി എം ഒക്കെ ജി എം നമ്മളോട് പറയേണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ബെസ്റ്റ് ഷെഫ്സ് ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിഷ് ആണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും വരണം ഔട്ട് ഓഫ് ദി ലോട്ട് ബെസ്റ്റ് വൺ ആയിരിക്കും ഇതിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം താങ്ക്സ് ലോട്ട് അപ്പം മൂന്ന് ഡിഷസ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ വയലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ വരുന്നത് ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യ പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയം നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കണം അതിനുള്ള ഞങ്ങൾ കുളിച്ച് സുന്ദരി കുട്ടികളായിട്ട് വരിക വേണം സോ നമുക്ക് കുളിക്കാൻ പോലെ അപ്പം നിങ്ങൾ കിച്ചണിലേക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുളിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഐ ടി ഐയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് വി ഹാവ് അഗെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ എന്തിനാണ് നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയ അത് പെട്ടെന്ന് ഈ വഴി വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താ എന്ത് ഈ തേയിലത്തോട്ടം അതെ യെസ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും തേയിലത്തോട്ടം ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നെല്ലിയാമ്പതി ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നെല്ലിയാമ്പതി പോയിട്ട് നമ്മൾ നെല്ലിയാമ്പതി ആണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും യെസ് എക്സാക്ട്ലി ഇതിപ്പം ആക്ച്വലി തരുന്നത് ഒരു മൂന്നാറിൻ്റെ ലുക്കാണ് ഇത് ബെസ്റ്റ് തിങ് അബൌട്ട് നെല്ലിയാമ്പതി ഈസ് ദ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ നമുക്ക് മൂന്നാറിലും വാഗമനിലും വയനാട്ടിലും തേക്കടിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ചർ ആക്ച്വലി നെല്ലിയാമ്പതിയിലുണ്ട് കാടിന് കാട് തേയിലത്തോട്ടത്തിന് തേയിലത്തോട്ടം കാപ്പിത്തോട്ടത്തിന് അത് മൃഗങ്ങള് വാട്ടർ ഫാൾസ് അരുവികൾ കുന്നുകൾ കാടുകൾ അങ്ങനെ ഈ വേണ്ട എല്ലാം ഉണ്ട് നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയത് ആൾക്കാർക്ക് നെല്ലിയാമ്പതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാട് മാത്രമായിരിക്കും മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ വന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് ആഘോഷിച്ചിട്ടേ പോവാം ഗെറ്റ് അവേ ആണ് നിയർ ബൈ ആണ് അതെ ഒരു ഒരു വീക്കെൻഡ് അല്ല ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ ഫാമിലിയുടെ കൂടെയാണെങ്കിൽ ജോളി ജോളി അടിച്ച് വന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസിലും കിട്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ക്രിപ്സ് ക്രിസ്പായ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂള് ബഡ്ജറ്റില് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം കൂടെ എന്താണ് പറയപ്പെടുന്ന പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടിയാണ് നെല്ലിയാമ്പതി യെസ് അപ്പം പാവങ്ങളാണെങ്കിൽ വരിക നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്ക് വരിക പണക്കാരാണെങ്കിലും വരിക നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്ക് വരിക ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ഇപ്പോഴും അധികാരം വന്ന് നശിപ്പിക്കാത്ത വളരെ മനോഹരമായ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈവൻ ഇറ്റ്സ് അഡ്വെഞ്ചറസ് അഡ്വെഞ്ചറസ് സീക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി പോലും ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ബെസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എക്സാക്ട്ലി അതെ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ എവിടെ എത്തി നമ്മൾ കാരാപാറ ഗ്രാമം അതെ ഒരു ചെറു വളരെ ചെറിയ സ്ഥലമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്കൊന്നും ഒരു ഒരു മനുഷ്യ ജനത്തിനെ പോലും കണ്ടില്ല വഴി ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയാം യെസ് നമ്മൾ വഴിയൊക്കെ തെറ്റിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അതെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു തൂക്കുവാലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തൂക്കുവാലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സ്പോട്ടിലോട്ട് പോവാൻ യെസ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എന്തിനാണല്ലേ കുളിക്കാൻ യെസ് താഴെ നല്ല അടിപൊളി വെള്ളമുണ്ട് തൂക്കുപാലുണ്ട് അപ്പം കുളിക്കാൻ പോവാണ് പോയി നോക്കാം അല്ലേ പോയി നോക്കാം കാടിന്റെ ഉള്ളില് എന്താ പറയാ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇത്
കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ അല്ല കാല് ഇടയിൽ കുടുങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നഖമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ കല്ലല്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ അപ്പൊ എന്തായാലും ഫൈനലി നമ്മള് എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളിക്കലാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുളിക്കാൻ പോവാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ടട്ട അതിമോഹ അവത്താണ് എനിവേസ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ നേരിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ടി എൽ ഹോട്ടലിൽ ഡിന്നറിനായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പം ഐ ടി എൽ ഹോളിഡേസ് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സിൽ കാണാം നമ്മൾ എവിടെ പോയാ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഹലോ പറ കം ബാക്ക് ടു ദ വേൾഡ് സാർ ഇല്ലൊന്നല്ല പ്രായത്തിന്റേതാണ് ഇത്രയേ ഭക്ഷണം ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഓർമ്മ വരില്ല അത് രാത്രി 9:00 ആയി നോർക്കണം ഇത്രയേ നല്ല ഭക്ഷണം തന്ന ആൾക്കാരെ മറക്കരുത് റെഡി വന്ന വഴി മറക്കരുത് എന്നാ നീ പറ യെസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വഴിയിലൂടെയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഐടിഎൽ ഹോളിഡേസ് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സ് ആണ് നെല്ലിയാമ്പതിയിലാണ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിസോർട്ട്സ് ഹിയർ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് വന്നാൽ തന്നെ പ്രകൃതി രമണീയമായ കറക്റ്റ് ആണ് അതെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഐ വിഷ് എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ടോ ഒരു ചുളം ചെക്കനോ ആയിരുന്നു മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ ഹതഭാഗ്യമാരായ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ പക്ഷേ ലക്കി കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നിൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ അമ്മി ഫുഡ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തി പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ള അമേരിക്കൻ ചോപ്സി ആണ് അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ ചോപ്സി ആണ് നമ്മൾ കൂടെ ഉള്ളത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിഷ് ആണ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം അടുത്തതായിട്ട് എന്തായിരുന്നു ഡക്ക് റോസ്റ്റ് യെസ് അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ താറാനെ ഉണ്ടാ യെസ് നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റോ ഇതെന്താ സാധനം ഈ നടുവിലുള്ള ഈ സ്റ്റെം ഇല്ല എന്താ എന്താ എനിക്ക് അറിഞ്ഞോ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കാം എന്താ ഉള്ളി തണ്ട് ഉള്ളി തണ്ടും തക്കാളിയും കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഡക്ക് ആണ് വീട്ടിൽ പോയി ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ യെസ് നീ ട്രൈ ചെയ്യും ഞാൻ തിന്നും അപ്പൊ ഡക്ക് റോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ മൂന്നാമത്തത് മീൻ പൊള്ളിച്ചതും അതെ നല്ല കേസ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഷെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെഫ് രമേഷും ഷെഫ് സന്തോഷും ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവരെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ വെരി ഹാപ്പി പീപ്പിൾ അപ്പം തുടങ്ങിയാലോ അമേരിക്കൻ ജോബ്സ് വെച്ച് തുടങ്ങിയാലോ നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ബുൾസയും മുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും തുടങ്ങിയാലോ കേരളത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അമേരിക്കൻ ചോക്സ് അതായത് കോണ്ടിനെന്റൽ ഡിഷസ് അത് നെല്ലിയാമ്പതി യെസ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ ടു നോ ദാറ്റ് കോണ്ടിനെന്റൽ ഡിഷസും അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിസോർട്ട് ആണ് ഇവിടെ അപ്പം കേരള ഫുഡിൽ നിന്ന് മാറി പിടിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ അവള് പറയും ഇനിയും അവൾ എടുക്കും ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവള് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് എടുത്തിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് പറയാൻ പാടില്ല അതാണ് രജിഷ എന്ന ആങ്കറിന്റെ പാഠം നമ്പർ വൺ യെസ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സീക്രട്ടീവ് ആയിരിക്കണം അതെ കള്ളിയാണ് പെരും കള്ളി എന്നർത്ഥം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഫേക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനർത്ഥം അല്ലേ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് വന്നാണോ അതോ എനിക്ക് പാരൊക്കെ വേണ്ടി വന്നു ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സത്യങ്ങൾ പലതും ഞാൻ ഇവിടെ പുറത്ത് പൊളിക്കും ബട്ട് യാ ഫോർ ടൈം ബീങ് അമേരിക്കൻ ചോപ്സി കിടലനായിരുന്നു ഐ തിങ്ക് ഇതിൽ കൂടെ സ്പൈസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അമേരിക്കൻ ചോപ്സിയിൽ സ്പൈസ് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പൊതുവെ ഒരു സ്പൈസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആണ് അവള് ചൈനീസ് ക്യൂസിൻ ഇന്ന നാടൻ കേരള ക്യൂസിൻ ആക്കി കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കുറച്ച് ഞാൻ ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് സ്പൈസി കൂടും ബട്ട് എ വെരി നൈസ് സ്വീറ്റ് ആണ് സർ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സ്പൈസിനെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ ഡക്ക് റോസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം സ്പൈസിനെസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ടിപ്പ് എല്ലാവർക്കും വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അമേരിക്കൻ ചോപ്സിയുടെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മേലെ ഒരു ഹാഫ് ബോയിൽഡ് ബുൾസൈ വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ബിക്കോസ് അന്ന് യോക്ക് യൂസ് ഔട്ട് ആയി
കൂടുതലും വരുന്ന കസ്റ്റമർ അതായത് കൂടുതൽ മലയാളീസ് അല്ലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടേസ്റ്റ് അല്ലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കുസീൻ ആണ് കാരണം സ്പൈസി ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ആൾ ഗ്രേവി തിക്ക് ആണ് പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ച് പക്ഷെ ഒരു പൊടി ഓയിലി ആയിരുന്നു ഒരു എക്സ്ട്രാ ബിറ്റ് ഓഫ് ഓയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലേവേഴ്സ് നമുക്ക് തോന്നിയേനെ ഇത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഓവർ പവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹെൽത്തി ഫുഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കുറച്ചൊന്ന് ബാക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഓരോ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ അതിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡക്ക് ആയതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കും ഇത്തിരി കൂടെ ഒന്ന് വേവായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഐ മീൻ വേവായിരുന്നു ഇൻ ദ സെൻസ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയ അതായത് വേവ് കുറവാന്നല്ല മീറ്റ് സോഫ്റ്റ് ആവുക എന്ന് പറയില്ല അതിപ്പോ എനിക്ക് അറിയില്ല ഡക്കിനെ എങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവുക എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഗ്രേവി കിഡുവാണ് വേണ്ട അത്ര സ്പൈസി ആണ് ഓവർ സ്പൈസി അല്ല ആൻഡ് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ നല്ല അസൽ മാച്ച് കോമ്പിനേഷൻ ഞാനും കൂടെ വരട്ടെ എന്തത് ഒരു മര്യാദ ഇല്ലാത്ത കുട്ടി എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് എന്ത് മീനാ പൊള്ളിച്ചത് ആവൂലെന്ന് തോന്നുന്നു അറിയില്ല നിനക്ക് ആവൂലിയൊക്കെ കഴിച്ചാൽ മനസ്സിലാവൂ കൊള്ളാലോ മനസ്സ് സംഭവമാണല്ലോ സത്യം പറയട്ടോ എനിക്കിപ്പം കഴിച്ച മൂന്ന് ഡിഷിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് മീൻ പൊള്ളിച്ചത് അത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി മീൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളായത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ മീൻ പൊള്ളിക്കുന്നത് ഫ്ലോപ്പ് ആകാൻ വലിയ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് കാരണം അമ്മയൊക്കെ വീട്ടിൽ മീൻ പൊള്ളി പൊള്ളിക്കുമ്പം പറയുന്നത് എന്റെ കുക്കിംഗ് സ്കിൽസിനെ പറ്റി ഇതിനുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരുപാട് മീൻ അതായത് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പൊള്ളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്നെണ്ണം കറക്റ്റ് ആവണം നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോൾ ഒന്നൊക്കെ ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോകാറുണ്ട് അത് കാരണം കാണുന്നില്ലല്ലോ മീൻ പൊള്ളിക്കുമ്പം ഈ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഇറ്റ്സ് മോർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പം ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും അവള് വീട്ടിൽ മീൻ പൊള്ളിച്ചതും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടിയാന്ന് മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അവള് അപ്പുറത്ത് കൂടെ പോകുന്നല്ലാണ്ട് ആ അടുക്കളയുടെ പരിസരത്ത് പോലും കയറൂല എന്നിട്ട് ആ പാവം ആന്റി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടത് ടേബിളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറ്റത്തോട് കുറ്റം പിന്നെ കുറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു നല്ല വാക്ക് കണ്ട 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 ഇതെങ്ങാനും കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ തനി സ്വരൂപം അല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അല്ല കുക്കിംഗിൽ എനിക്ക് ആകെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ബേക്കിംഗ് ആണ് അതായത് ഭയങ്കര സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആണ് ബേക്കിംഗ് എനിക്ക് പൊതുവെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറില്ല പറച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഇവരുടെ മുന്നിലിരുന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവള് റെഡിമെയ്ഡ് കേക്ക് മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവസാനം അത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയില്ല നമ്മൾ ഷോ ചെയ്യണ ഫുൾ ഞാൻ കേക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ കുക്കിംഗിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ കയറി വന്നിട്ടില്ല അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഹോട്ടൽ സ്പൈസി ആങ്കർ ചെയ്യാൻ വന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റി ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനും കൂടെ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ മേ ബി ദിസ് ഇസ് ദ വേ അതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരിൽ പലർക്കും ഈ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഫുഡ് കാണുമ്പോഴായിരിക്കും എനിക്കും അത് കുക്ക് ചെയ്താലോ എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരുന്നത് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി റെസിപ്പി ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ കുക്കിങ്ങും ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വി ആർ ഹോപ്പിംഗ് ആൻഡ് വി ആർ പ്രേയിങ് ദാറ്റ് യുണോ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ 
ചേച്ചി ഞാൻ ചത്തുവാണ് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തത് കാരണം ഉണ്ടാക്കി മൂന്ന് ഫുഡും ഈക്വലി ഗുഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരു ഡിഷ് സെലക്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ ആ ഒരു ഡിഷിന്റെ റെസിപ്പി മാത്രമേ പ്രേക്ഷകർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ആ സീക്രട്ട് റെസിപ്പി ഏതായിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഫൈനൽ ഞങ്ങൾ തർക്കം ഉണ്ടായത് അമേരിക്കൻ ഷോപ്സ് മീൻ പൊള്ളിച്ചത് പക്ഷെ ഗോയിങ് ബൈ ദിങ് ദാറ്റ് ഒന്ന് പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി നമ്മൾ അമേരിക്കൻ ഷോപ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആ മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫുൾ ഡിഫറെന്റ് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെന്റ് ടേക്ക് ആണ് അമേരിക്കൻ ഷോപ്സി ആയിരുന്നു അത് അതും നമ്മൾ നെല്ലിയാമ്പതിൽ ഒരു റിസോർട്ടിലാണ് ഇത് അവൈലബിൾ എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മൾ നോക്കണം യെസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫൈനലി ഇന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിപ്പി നിങ്ങൾ അറിയാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി അമേരിക്കൻ ഷോപ്സി അടികട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ചൂടാകുമ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ ഉപ്പ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് ഇളക്കുക വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം വേവിച്ച ഇറച്ചി ചേർക്കുക അതിനുശേഷം ഫുഡ് കളേഴ്സ് ചേർക്കുക പാൽ സാലറി ലീവ്സ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടുപ്പിൽ നിന്നും ഇറക്കുക ഒരു പാത്രത്തിൽ ഫ്രൈഡ് നൂഡിൽസ് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രേവി ഒഴിക്കുക ടേസ്റ്റും ഭംഗിയും കൂട്ടാൻ ഒരു ഓംലെറ്റ് കൂടി മുകളിൽ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഐ ടി എൽ ഹോളിഡേ ആൻഡ് റിസോർട്ട്സ് നെല്ലിയാമ്പതിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് ആഫ്റ്റർ ലോങ് ഡിസ്കഷൻ ഞങ്ങൾ കുറെ ആലോചിച്ചു അതെ കുറെ തർക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ യാ ഫോർ ദി വെറൈറ്റി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ഓൾ ഫോർ ദി ആംബിയൻസ് ഈ ഒരു ആംബിയൻസിന് മൂന്നാമത് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷന് ആൻഡ് ഫൈനലി ഫോർ ദ ടേസ്റ്റ് വി ഗിവ് ദ റാങ്കിംഗ് എ ഗ്രേറ്റ് പോയാ